നമസ്കാരം തമിഴ്നാട്ടിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം അനുക്രമം കൂടി വരികയാണ് അനുദിനം കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴിതാ അൻപതിനായിരത്തോട് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നോക്കണം കേരളത്തിൻ്റെ അയൽ സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് കേരളത്തിലേക്ക് സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് അതായത് തമിഴ്നാട് അറിഞ്ഞോ അറിയാതോ കേരളത്തിന് കൂടുതൽ ബാധ്യതയുണ്ടാക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ കേരളം കൃത്യമായി ഇടപെടുന്നുണ്ട് പാലക്കാട് അതിർത്തിയായി അതായത് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് പാലക്കാട് വരുന്ന സാഹചര്യം ഉൾപ്പെടെ കൃത്യമായി അവലോകനം നടത്തി വരികയാണ് ഇതിനിടയിൽ ഇതാ മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗം കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് മന്ത്രിസഭയെ തന്നെ പിടിച്ചുലച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ ഒരു വ്യക്തി മധുര സ്വദേശിയായ ദാമോദർ എന്ന അൻപത്തേഴ് വയസ്സുകാരനാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് രോഗം മൂലം മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായിരുന്നു മധുര സ്വദേശിയായ അദ്ദേഹത്തിനെ ചെന്നൈയിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കവെയാണ് ഇന്ന് മരണമടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് മരണമാണ് മൊത്തത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ചെന്നൈ പ്രദേശത്ത് ഉള്ളതാണ് എന്നാൽ ചെന്നൈയിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണേണ്ടത് പക്ഷേ അങ്ങനെ നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാടിൽ മുഴുവൻ സമൂഹ വ്യാപനം എന്ന ഭീഷണി ഉണ്ടാകും നോക്കണം മഹാരാഷ്ട്ര കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളുള്ള സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തോളം പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ മാത്രം റെക്കോർഡ് മരണമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ചില മരണങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ എടുത്ത് വ്യക്തമായി കോവിഡ് രോഗം കൊണ്ടാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വൈകിയതിൻ്റെ പേരിലാണ് അല്ലാതെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടല്ല പക്ഷേ ഇന്നലത്തോടുകൂടി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗ മരണമുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യ പോയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ നിന്നും പതിനൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറിലധികം മരണമുണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തിലേക്ക് മൊത്തം രോഗികളുടെ എണ്ണം ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഇന്ത്യയിൽ കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കാര്യമെടുക്കുമ്പോൾ കേരളം പൊതുവെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിലും മരണനിരക്കിലും വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ പോലും തമിഴ്നാടിൻ്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയല്ല അതിരൂക്ഷമായ സാഹചര്യം ലോക്ക്ഡൗൺ പോലുള്ള കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ വീണ്ടും ആവശ്യമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മാരുടെ യോഗം പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്ത് ഇന്ന് തമിഴ്നാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗബാധിതരുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് പറയാനുള്ള അവസരമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ലോക്ക്ഡൗൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം തന്നെ ആയിരിക്കും ചെന്നൈയിലും സമീപ ജില്ലകളിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശങ്ക ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ജില്ലകളിൽ ഒന്ന് ചെന്നൈയും ചെന്നൈയോട് അനുവദിച്ചുള്ള തിരുവാരുവാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സവിശേഷതയാണ് അതായത് അങ്ങോട്ടുള്ള ജില്ലകൾ പിന്നെ ജനജീവിതം കൂടുതലുള്ള ജില്ലകൾ വികസിതമായ ജില്ലകൾ പട്ടണങ്ങൾ കൂടുതൽ പട്ടണ പ്രദേശങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ലകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ട്രിച്ചി പോലുള്ള ജില്ലകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക